Të rishikues televizionit klan ju flas nga studio emisionit për jafshëm opinion i cili sot është spostuar një ditë më parë. Në të vërtet do tjetë sërish nesër për arsye se disa muim parë, kur unisat të ndërtoja një emision bi vetë vrasjen ose vrasjen ose thënë më mirë eliminimin e kryeministrit Mehmet Sheu në atën e 17 djetorit vidit 1981, nuk e kësha parashikuar që dëshmitarët që kanë djekurat në gjari, pra dëshmitarët direkt në gjari, si lidhen me në atën e 17-18 djetori, si dhe ata për rreth saj do të ishin kajtë shumë. Që që duke punuar për rreth tre muaj, kemi arritur të rindërtojmë një material filmik ose një material dosje mjaftë interesant në bi momentet e fundit Kryeministri Shqipëris, njërës prej enigmave më të rëndësishme, ose një prej enigma e që vazhdon të prodhoj kuriozitetin e medjeve të shëgjërisë shqiptare, pra saj që lidhet me eliminimin e Kryeministrit të Shqipëris me me qeu, kemi arritur të ndërtojmë një dosje e cila për në totalin e saj përshkruet për rreth tre orë, që janë dëshmi ekskluzive të disa prej personajeve kanë qenë më pran Kryeministrit Shqipëris, atyre që kanë qenë prodha, atyre që kanë qenë kunder ti. Por për herët parë, dhe ky ka qenë dhe synimi dosjes, kemi vendosur balë për balë të gjitha versionet e kunder ta. Prej rreth 13-14 vjetës, prej që nga vitin 1991 e në vazhdim, qështja e eliminimit me me të sheut kam bedur një nga pikat enigmatike, natyrisht por dhe kyqet të historisë Shqipërisë, një pik e cila vazhdimish ka produar komentet të medjeve, komentet të shtypit, për gjithësur ka pasur një version të mbrojtur nga shumë vetat, të cilët pretendojnë se Kryeministri Shqipërisë është vetë vrarë, ka pasur një version tjetër, natyrisht jo zyrtarë, të mbrojtur kryesisht nga shtypi që a i është eliminuar pra është vrarë. Duke vendosur për erët parë për balë njëri tjetërit të gjithë të dëshmi, pra duke të vendosur gjitha këto dëshmi dhe duke balafajquar me njëra tjetër, ne kemi rindërtuar dhe një erë sot atë që unë e quajta, si kurse thash një nga misteret më të mëdhatë historisë 93 vjeqare të qëtetit shqiptarë. Duke njësur që nga kjo vilë, nga kjo vilë e rikonstruktuar në qëndër të tiranës, fare pra në godinës komitetet atëherëshim qëndrorë të partis punës Shqipërisë aktualisht se lisë parlamentit shqiptarë, një godinë e cila ishë rikonstruktuar në verën e vitin 1981 dhe ku Kryeministri Shqipëris kishtë e rihyrë të banonte në basë disa muaj shkëputje për rësujet të rikonstruksionit. është pikërisht vila, jeni duke ndjekur kamerën e emisionit opinion që pohecën në për koridorit e brëndshme të rezidencës së Kryeministrit të Shqipëris, Kryeministrit atë hershëm të Shqipëris me me qeu. Pra duke njësur që nga këto imajën e kemi rindërtuar dhe njërë në gjarën, si kur se i thash ka shumë dëshmitarë të cilët flasin për herë të parë në në këtë emision, gjithë një pjesë e madhe të tyre flasin për e të parë, por dhe ata që kanë folur dikur, janë rigrupuar në këtë emision. Por për parë sa të fillojmë pra me atë që une quajta misteri, një nga misteret më të mëdhatë historisë 93 vjeqare të shtetit qiptarë. Dhe për parë sa të vim të knata e fundit, knata e 17 djetorit për të balafaquar versionet midis asaj që ka ndodhur, letë ndje kemi material filmik. Ne kemi filluar emisionin që në vjeshtën e vitit 1981, që në po e quaj kur të pakten me ndohet që ka njësur problemit, ka njësur problemet për Kryeministrin Shqiptar, që në atë ditë ose që në atë moment kur djalit i vogrës këndesheu, mbritin në rezidencën e tjatit për t'i shprejur ati dëshirën që të fejoj. Por për pra së të tymë të këmë moment, që sikur se thash është dhe momenti që fillon të gjithë, të fillon shkallën e rënjeve të Kryeministrin Shqiptar, letë ndje kemi një material. Kush ka qenë me me të sheu? Kryeministri më jetë gjatë i shtetit Shqiptar dhe padushim një nga Kryeministrat më jetë gjatë në botë. 27 vjetë Kryeministr që nga vitin 1954 dheri në vitin 1981 kur u gjetë i vrar në dhomë, u gjetë i vdekur në dhomën e ti në apartamentin e ti. 27 vjetë Kryeministri vëndit, letë ndje kemi se cila ka qenë karierat i një prej njerëzve më tashpër, më radikal të regjimit kohës, një prej atyre njerëzve që kishe padushim një kontribut kryesor në ndërtimin ati regjimi. Karjera politike si dhe jetaj me me të sheut, mbeti e shënjua rënd nga koha që e jetoj, nga sistemi që e i vetë projektoj dhe që në fund u bëjë dhe drama e madhe e ti dhe familjes që i la pas, i ashpër, i rept, me një busje që e thuaj se të munguar, ose që shfaj që e i vetëm në rastet kur ishte e krajnë verogjës në kongresa apo tribuna, a i mbjetoj për 27 vjetë në kryet i qeveris. Më shumë se kush do tjetër në botë, por pikër ishtë për këtë fakt, se i regjim nuk i njëte regullat normalet të botës dhe kjo ishte fati dhe fataliteti i ti. 
Jeta e njeriut më të rëndësishëm të regjimit pasogjës, ka qenë pandë një kulm të veçant. Lindi në fshatin qërush të Malakastrës, në familjen i njësheu Bektashin, 10 janar 1913, vitet e para të shkollimit i ndoqe në vërgjesh të skraparit, dhe më pas në vlorë, deri sa u vendos përfundimisht në shkollën teknike të Harry Fullsit në Tiran, ku diplomuar në vitin 1936 për mekanik bujësore. Për para të aliteri, u hap një perspektive mrekulueshme në momentin që ju dërgua në një shkollë të njërë ushtarake në Napolit i Talis, por a i nuk u diplomua kur atje. U thirë mbrapsht, apo u preashtua nga shkolla për veprimtari komuniste dhe pas një këtimi dhe shkurtër në Tiran, u bashkua me forcat internacionaliste në Spajnë në vitin 1938. Gudzimi dhe njoje e probleme më ushtarake bën që i të merte në fund të konfliktit dretimin në një kompanje në Spajnë, por ndërmarje që e pas sukseshme kur Franko nga dhënjoj, bashkë me shumë vëllëtarë të tjera, i kaloj kufirin francez dhe u vendos në një kamp pram për pinjonit. Një kamp në të cilin do të qëndron të afro 2 vjetë dheri në fund të vitit 1922, kur për mes Italis, u këthyër në Shqipëri. Luftëtari i Spanjës dhe njëri u që e kishtë lidhur fatin e ti me komunizmin nuk ndej një mënjan, për atë vit, kryoj një qëtë, u përfshi në partin komunise shqiptare dhe një vit më vonë, Në korik të vitit 1923, u zjodhë komandant i formacionit më të madhë partizant të kohës, brigatës së parë sëllmuese. Lufta edhe am jaftë fame me të sheut, por ajo që do të vinde pas luftës, ishte edhe me e bushme. Më 1925, në ju dërgua në shkollën e shtatë madhuris në Mosk, prej nga u thirë, për të ardhur në kryet të shtabit të përgjithshëm. Raportet e ti me koqit zoze në këtë kohë që e më problematike, por si Ministri Telekomunikacioneve, aje arritit i shpëtoj eliminimit. Pas pushkatimit të dzodzes, në vitin 1929, zgjithet Ministri Brëndshëm, nërsa më 1954, Krye Minister. Duke mbajtur disa kohë dhe postin e Ministrit të Mbrojtjes, a i qëndroj në Krye të Qeveris për plot 27 vita resht, një rekord i vërtet. Një o si 5 gjuve të huaja, i bujësis dhe ekonomis, njëri autoritar dhe të jeti ashpër, me me të sheu, ishte njëri u që mbante barën reale të ekonomis shqiptare. Për arritjet e ti në qeverisë e sfumoheshin nga karakteri ashpër, eliminimi i kundërshtarve dhe kryimi së bashku me hoxën i njërit prej regjimeve më kriminalet të kohës, i një regjimi që pa e kuptuar do të hante edhe atë vetë. E pra, një nga figurat më të njora në vënd, si kurse e thash, duke njësur që nga momenti që ishte pjestari brigadave internacionaliste në Spajnë, duke vazhduar më pas me famën e komandantit brigadës parë sulë musës edhe me tëtë të qlirusit tiranës, kryeministri vëndit prej 27 ditesh, pra kështë hyrë në vitin e 27 të drejtimit qeverisë shqiptare, një nga njësit e mirë të ekonomisë dhe të sistemit, të kosë me me qeho duke i se ishte në kulmin e fuqisti, duke i se ishte në kulmin e fuqisti për një arsye fare të thjeshtë, sepse njeri u nëmër 2 ose 3 regjimit, për arsye se të pakten 2 duke ishin se ishin figurat kryesore pas e mberojshë, sys një kabo kështë vdekur në vitin 1979, dhe në 1981 ishin me me qeho ishe absolutisht njeri u më i fuqishëm në vënd. A i kishtë edhe një avantajsh të dytë në këtë drejtim, avantajshin që duke i tashmë se ishe vendosur si pasartë si direkt i e nëverhoqës. Êshtë pikrish këtë moment, pra vera e vitit 1981, kur a i takon, ose të pakten, djali ti, skëndersheu, djali vogli ti, e takon për të thënë tjatit se po i plëtson të një nga problemet, ose një nga shqecimet, shqecimet do dojë pa sensin pëzhërativë të saj, një nga shqecimet e ti të nda, kishtë e vendosur të fejoj. Duke të se fejesa e djali të vogli ishe një nga problemet e kryeministrit shqiptar, dhe a i me njëherë e përgëzon djalin. Biseda është shkurtë është pakën nga gjithë dëshmit, dëshmit që ka vënd vetë skëndër shehu në Gazetën Shqiptare në një intervjistë të gjatë, por edhe ato që jebë vlaj tjetër i ti bashkim shehu, djali i mesëm i kryeministit, jam fare të tjeshta, skëndër shehu do të fejoj, pra kështë rëndë dashurime, Silva Turdiu, një volejboliste shkërqyër e ekipit të Dinamos, një ekipi cili kështë pasur zhurëm dhe në Kupa dhe Europës, kështë arritur të ishte në atë vitë finalisti Kupa dhe të Europës në volejbol për femra, ishte një vajzë e bukur, e njohur, dhe mbi gjitha vajzë e një familje intelektuale tiranës, e familjes Turdiu, baba i saj, ishte profesor në Universitetin e Tiranës. Duket se me me të sheu nuk ka në një ide të me njëhershme për vajzë por duket sa i është mjaft entuziast për fejesën. Për njërësu e fare të thjeshtë, sepse fejesa e djalit betet një nga shqecimet kryesore e ti. Letë ndjekim një dëshmi, një dëshmi të bashkim shehu, si kurse e thash djalit dytë të kryeministrit, të dhenë shumë vite më pas, sepse me me të shehu vendosi me njëherë që ta fejon të djalin e ti me Silva Turdium. Letë ndjekim këtë material. Mendoj se është pikërishtë, si ato fenomenet e tjera për cilat folat, dhe më thënë dhe që u quajtë në vrasi në ndërgjegje, dhe më thënë 
më sakt është ndërgjegja para totalitare që her pas her e gjenë rrugët e qanë edhe, edhe u tregua njëri në atë moment, ja kjo është. Dhe, dhe për kunder, për kunder, dhe më thënë, për kunder ideologjis të e secilës besante. Por, a ishte ndjeni e të probleme që i kishtë e familje, të rdiu? Të probleme që i kishtë e me regjimi komunistë? Po, dinte. Ishte ndjeni të tyre? Po. Po në pas kërë e prishit e jesën, a kishtë e vrasë e ndërgje e për prishit? Mendoj se ka qenë mjaftë komplekse, po më rëndësishme dhe dominante u bë që u këthyve në ndërgjegjen totalitare dhe i duke gabim që kështë, ajo që kështë bërë. A ishte i bindur që kështë bërë një gabim më pas? Po, besoj se po. Besoj se po. Të pakëtën në një mast konsiderushme, po. Më rëndësishme në atë moment u bë ajo, më thënë, se si po gjykohi tani nga partia, nga inverhoxhe, nga to. Kjo u bë më rëndësishme. E pra është këj moment që bashkim sheju dhe aliti e quan një, një problem të brëndshëm, pra një vrasin dërgjej që e bën atë për herë pashë, se shto dhe i të ishte më njërzor, të ishte më, më normal, pra të vendoste që fejesa e dhe aliti të bëj me Silvatur Dion, vajzen e, e, simpatike, për nëtërishtë edhe të mërkullushme të një familje intelektuale dhe me tradit tiranëse. Po shëqyrusi me me të sheju, të cili fletë për herë parë, për para kamera, për problemet e, e njeriu të cili dhe i që ndroj pram për e njim Gjithashtu një nga njerëzit që e vuajti shumë më pas, pra pas vitin 1981 rëzimin e Kryeministrit Shqipëris, dëshmon që Mehmet Sheu për hirë të zvërtetës ka kërkuar një loj karakteristike të nusës sa ardhshme të djalit ti, dhe kjo karakteristike i ka ardhur në mënyrë të përsosur. Letë ndjekim dëshmin Aliqenes, si sikur se thash, është një nga dëshmin dhe para televizive që je për këtë problem një nga njerëzit kyqë të kësaj qështje. Pra, shëqyrusi i Mehmet Sheu me meti t'i propozuon për dike tjetër, që kishtë lidhje në këtë nomenklatur në blokut. Njëti? Edhe me meti nuk donte. Nuk donte. Po më të thash, a i kishtë një karakter të qudit, që më një karakter kërën, që ne me lasëm kryem plus dëtyres, dëtyres shtetëroj që kemë, në më skryem probleme familjare me njëni tjetin në bloku të di, edhe kur doli propozimi i kësaj Silva Turdijut, a je verifikoj si është vajza, i aprun karakteristikën të shkëllqyër, edhe me gjithme një shte një vajzë e mrekullushme, së unë e kam njoftë, një vajzë te për korekte, te për shkëllqyër, mund të thamë në gjitha drejtimet, si nga karakteri, ashtu edhe nga anët tjera. Një shpot, që ishte dhe më dhënë që ishte e ekipit komtar. Kur më vonë pas të u qujtë e bia armikut. Kushtë e soli karakteristin e shkëllqyër? Karakteristin e shkëllqyër ja soli Ministrije Punëve të Mërendshme. Me sa më mbaj me nënë thëmë, nuk e di me saksi o feqoshe ose ka drejtës biju. Po më dukët se feqori. Në dyrish për një shikus të vitit 2005, i gjithë kjo diskutim është një diskutim krejtsisht absurd, është një diskutim pasen, si mund diskutoj në imënyrë tilë një fejes me disë dy të rinjve që pëlqenin njëri tjetërin dhe që naturisht donin që të lidhë një njëtën e tyre. Por, vendosim një kontekst tjetër, në kontekstin e vitit 1981, kër lufta e klasave ishte në kulmin e saj dhe kër regjimi komunist konsideron të fajtor ose përgjegjis të gjithë fëmijet për problemet që mund të kishin pasur prindrit ose gjyshit e tyre. Po cili ishte problemi që kishte e fejuara ose vajza me cilën do të fejoj djali i Kryeministri Shqiptar? Një problem fare-fare të thjesht dhe të pa rëndësishëm. Një nga dajat e saj, ose një nga dajat e nënës saj, ishte Arshi Pipa, një i arrestuar nga regjimi komunist, më pas i arratisur, që militon të në shtetë dhe bashkuarët Amerikës në lobi në atërshëm Shqiptarë në shtetë dhe bashkuarët Amerikës, naturisht kunde regjimit komunist dhe këte e bënde në mënyrë të drejt për drejt dhe direkte. Por duket se pikrish kjo problem, pra kjo problem kjo lidhje që vajza kishte me një të afur minë saj kushirën e saj që padushim nuk e kështë njërë dhe nuk e kështë parë kur, po këthej një problem jo vetëm për familjen e kryeministit, por edhe për familjen e profesor Qazim Turdiut, njërit për e profesorve më të nderuar, i cili kështë nëzirë breza të të nëzërës ishë në gjimnazin e tiranës dhe në pas në universitetin në fakultetin e shkencave natyrës. Qazim Turdiut është e takon vetë familjen 
e Kryeministrit dhe i shpre ati të gjitha rezervat që kishe, pra rezervat që lidheshin me problemet biografike që kishe familje e ti. Madje, madje, se pas një dëshmije që ka pasur dhe vlaj i profesor Turdiut një emision të më parshën të patër 4 viteve, a i nuk donë të gjitha fejon të vajzën me djalin e Kryeministrit, por ishte i detyruar që nga një moment kur dy përvajqësus oficerët sigurimit shtetit i kërkuan ati që të mos e zgjaste më këtë dhe fejesat bëj. Dhe ndjekim dhe njerë dëshmin e Ali Qenes, që i cili ri dëshmon, ose ri provon faktin që familja Turdiu nuk donë të që të fejon të vajzën e saj me djelën e Kryeministrit, duke e ditur që kjo mund të hapë të probleme. Nuk ka ndash. Nuk ka ndash. Ja po të thot Ali o ty. Edhe fikjeriti ka shku bilet të kuju lut me që skëneri e do shumat vajzë, ka shku në shpinë e Turdivet, edhe i është lut atyre që ta bëjnë këtë fejesë. Ja dhe ato përthej, po fundimisht pranun që e bon fejesën, me që u dëjshën të dy edhe. Epsa, sigur e thash, i fuqishëm në kulmin e pushtetit ti në vitin e 27 si Kryeministri Vëndit, po thuaj se parival, i deklaruar të shmë publikisht edhe natyrisht në mënyrë krejtësisht logikshme si pasar si i enverogjës me meqeu është dhe në kulmin e knajsis ti dhe në flas dhe në kulmin e lumëturis familjare. Ka fejuar dhe djalin e tret, për fejesa është bërë gjithë shka i shkon si pas parashikimeve që a i kështë menduar me ndonë pra që tani është në kulmin e karierës ti. Për të shpreur këtë gjendit i, këtë lumëturit i erëzakonshme të Kryeministrit Shqiptar dhe atë që a indjente, ne kemë marrë një dëshmitar mjaftë veçantë. Êshtë nipi i Kryeministrit dhe shtë djali i vlajë ti i cilin atë kojë e tonë të në fjerë. Ishte 27 vjeqë në vitin 1981 dhe kështë lindur në atë vitë që gjagja i ti ishe zgjedhur Kryeministr i vëndit. Imajji i ti, ose pamja ti në gjason në mënyrë identike me atët Kryeministrit Shqiptar, ta shmën moshën 51 vjeqare, a i dëshmon se sa i lumë tur ishte gjagja i ti kura i shkoj ti uron të fejesën e djalit të gjagjajt në filimin e vjeshtës vitit 1981. Letë ndjekim dëshmin e kujtim shehut. Unë kam qënë për urim naturisht kë gjagjaj. Faktikisht, Unë ishe fjuar një muaj ose diçka më tepër para skënderit dhe du të shkoja si që ishën regullet dhe zakonet me të fjurën time. Dhe kur kam shkuar, do më përstupja ime është të kjo që me meti edhe fjeriti naturisht ishën shumë, shumë të gëzuar për fjesën e skënderit. Naturisht duke ditur që e kishën dhe si pikë të dobët, ështu që e kemi patur të gjithë edhe duke mi ndejtur një farë kohë e tje, për urimet tjera, dhe kur kemi mbaruar që kemi dal, në dal e kemi takuar Rami Zalin, me të shojgjën që kishë ardhur, për ato urimet e rrasit. Por prania e Rami Zalis ishte gjithësësi e pamjaftushme, për ta certifikuar ose për ta zyrtarizuar politikisht këtë fejes do duhe dhe prania e diktatorit, pra e njeriut më të fuqishëm të regjimit e mverogjës. Dhe e mverogjës bashku me bashkëshorten e tim brin në vilën e familjes ose në rezidencen e familjes shehu disa dit më pas, në një dit të djele, në prani edhe të nusësre, pra të silva të urdiu, si dhe të gjithë familjes shehu. Duket se është një mazdite mjaftë e kënshme, është një nga momentet cili është përmëndur dhe ripërmëndur shumë herë në media, është ripërmëndur shumë herë edhe në kujtimet e pjestarve të familjes shehu, si dhe të pjestarve të familjes hoxha, për një seri arsu është, për arsu e se kju bë pikpytja me madhe në basë prishjes fejesës, pra me pikpytja si pas cilë se pse në verogja duhet shkon të turon të një fejes që më pas a i duhet a quon të të gabuar, se dhe nga nga tjetër për një moment të cilë e dëshmon aliqene, por që është dëshmuar vazhdimisht, që në momentin e vizitës e në verogjës, fotografi zyrtari familjes sheu nuk u lejua që të hynë në shtëpi dhe fotot, pra fotot e këti evenimenti, po e qua e këshu ose të kësaj njare i bëri sulogradeci, një nga besnikët e mverogjës. Gjithësësi, letë ndjekim dhe njerë dëshmina liqenes i cili ka qenë në hyrjen e vilës e me me të sheut në momenti që e mverogja dhe në gjmi e hoxja mbritën për të bërë urimin zyrtar. Ja e rëndë gjithë për vizitë, a më këpëto nga shokë të misë dhe këtë të djunë, deri të kë familja e nverhoqës. E mba në mëndë si ka ardhën e nverhoqës? Po, po, ka ardhën deri me në gjmien, i kam pritur në sulogradeci në kini gjallë, bile me bëri për shtypje, sepse kur hyri a i fotografion që mërte në filme këtë të djunë, sulogradeci nuk e pranoj edhe. I tha dilta se kam urë dhe runë, tha që ta filmoj vetë mund. Dhe me dhonë, këtu kishtë e një dhe me thanje, mas kësa e pune. Pëse të mësujte fotografi i Mehmetit, po të 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 të
edhe ashtu u bo. Erdi edhe veri, me në gjmien, më duket se edhe kalamajt ka narë, jo më duket, po ka narë dhe kalamajt, edhe ka lunë një ko shumë, shumë, shumë entuziaste të dy si familje. Kur mërë vejshu mas ja, dy të redite, shaj jave ku të djunë, u urdhër, prishet të fejë, jo mas ja, mas i muje më duket, të diqka e tjilë, të prishet të fejë isa. Këte u gëzuën, këte e përgëzuën, këte i dha në urdhët i të prishet të fejë isa, sepse është e bia edhe mbesa ati ashtë i pipës. Që shkisht e lidhje fare me ashtë i pipë. Por janë ende e gjithësësi momentet e lumëtur e të familjes Shehu, me njerë pas të certifikimi, që unë e quet e certifikimi zyrtar, qifti njësët për në Greqi. Silva Turdiur në një pjesmarin me ekipin komtar në një ndeshje ndërkomtare volejbolin, dërsa Skënder Shehu në rrugën për të drejtuar për në Suedi, e shoqëron dheri në Greqi. Pra duke të se janë momentet më të mira për familjen, që me ndonë se ka hyrë tashmë në shpitëre dhe që fejesa i ka siel mbarësi. Por ndërkonë shëgjërin shqiptarë dhe së në mos në rrethet e kërë qytetit fillojnë bisedat, fillojnë të shëthemet, fillojnë qarkullimet e fjalve duket se fejesa ka filluar të perceptohet si një zbuti e luftës klasave, luftës klasave në atë kohë që mbete një nga problemet më të mëllatë shëgjërit shqiptarë, natyrisht një dhe një nga aktet më kriminale të diktaturës komuniste. Komentet bëjnë, gjithandej bëjnë ambjendet liberale, por edhe në ambjendet më konservatore, ku pa dyshim kam dhe burimin e tyre. Për cilë të atmosferë, pra për të kuptuar se që pëndotë dhe cili ishte perceptimin të tiranë i kësaj fejese, ne kemi zjedhur dy personajshë kretësisht kundër. I pari është një nga shkrimtarët më në zë, të kosë, Ismail Kadare dhe pëdushim shkrimtari më i njohur shqiptar, i cili ishte edhe mik idealit të mesëm të kryeministrit, pra i bashkim shehut, një nga njerëzit më liberal të kosë, por që shiej me njësim mjaftë keqë nga kryeministri, i cili nuk kishte hezituar që ta quan të përpara dialit ti dhe si një loj njeriu me lakra në kokë, pra shpreja identike e ti, si dhe për të mos të dhe një loj agentit imperializmit. Ja si e dëshmon i pari Ismail Kadare dhe i dyti një personash mjaft i njohur i kosë, i sa po zjedhur ose që pritet zjedhe në ato momente në byron politike dhe quaj mua slan, ishe sekretari par i rethit të shkodrës që kishte mbritur në tiran si ministë të shteti pranë, kryeministrit. Por letë ndjekim së pari se cili ka qenë perceptimi Ismail Kadares në vjeshtë në njimin në tjitë të të dhe njëshit për këtë fejes të dialit kryeministrit me një vajz një familje që kishe probleme biografike. Për arsue se nuk mund quaj pra thjesht një fejes, por mund quaj një loj fejese zyrtare shtetrore. Letë ndjekim së pari për nëndësimin e Kadares. Nuk më bëri në një për shtipet madhe dhe e interpretova thjesht si një një shenjë liberalizimit në ndonë se ishte një atmosferë që nuk pritë e asë një shenjë liberalizimi, pra më duk edhe shenjë dhe kundër thënë se shumë me njëherë. Cili është perceptimi që ka pasur, si kurse thash, mua slani, sekretari par i rethit të shkodrës dhe që sapo kështë mëritur në tiranë si ministrë shteti, pra në kryeministrit. Ja se që perceptim ka pasur e i për këtë fejes në familje në kryeministrit? Besoj që kronika duhet jetë gati, është një përëndësimi shkurtë, është si kurse thashi mua slani, të cilë kishtë mbritur në Tiranë, në atë ku ishtë në yllin e një gjithjes ti, dhe shumë shpetë në kongresin e te do të bëjë antarë e byros politike. Kështë adizuar që djali me me të shëot, po feju me një vajzë, një sportiste të klubit Dinamo, me vetë dashi me pëlqimin e dy të rive e tjera, dhe nuk me beri shumë për shtypje. Por si shpjegohet, si shpjegohet, fakti që Enver Verogja pakaluar, ende pak dit, pakaluar, thuj se një javë nga kjo vizit zyrtare, dhe pakaluar, sa po këshim filluar fjalët e para, me njëherë më banë një pozicion të ashtë për ndaj kësaj fejese, madje këmbull, ose i kërkon shpjegime me qëhu se pse e ka bërë këtë fejese. Por parë se sa të vim të këj moment, të këj moment mjaftë i rëndësishem i cili fillon të shinjoj dhe jetë në mpasme të kryet të kryeministrit, letë ndjekim një dëshmi, një dëshmi relativisht të rralë që nuk ka ardhur nga kjo anë, bërë nga Liliana Ogja, e cila është nusja e djalit të vogël të Enver Ogjës, po një kosisht dhe analiste e gazetës Panorama aktualisht, e cila dëshmonë se si e ka pritur, si e ka pritur Enver Ogjës fejesën e djalit të me meqehut me një vajz nga një familje që kishtë probleme, dhe pse a i shkoj të uronte në qofë se e din të këtë gjë. Le të ndjekim të pronuncim. Gjëja e parë që më bje në mënd është që naturisht që nuk e priti mirë. U befasua dhe Në bitë të tëra nuk e spjegon të dotë si kishte mundësi për deri sa me me qeu ishte ma ekstremisti për luftën e klasave, 
dhe me ekstremisti për kundur që faqeve të uaja. Normalisht e di që e uroj, të gjitha ato që janë thënë, nuk mund të shtoj më shumë se nuk është se e njofë, më, më thellë nga që kanë thënë dhe vetë familjarët e familjes e nëverit, por e uroj natyrisht pa ditur se kush ishte vajza dhe gjë që e mervesh më vonë që ka në fakt e lëndon, e lëndon edhe si ka ndodhur, e lëndon edhe pëse si a kanë prezentuar realisht ata vetë se që lidhje familjare kishte vajza që kishte fejuar a i djali skënderi. Befas pra në këtë moment, në këtë moment kër duket se kryeministë ishën kulmin e pushtetit ti, i bje kjo problem. Një problemi të cilë na i duhet të zgjidhe dhe mberogja e thret nga një mbledhje e organizatës, nga një mbledhje e Komitetit Partijës të Korqës, kuaj duhet ishte i deleguar i Komitetit Qëndrorme, me që u këthehet, zhvillon një biset të gjatë, për i rreth 4 orësh, një biset të gjatë me njësë dy numrave, dy njerëzve më të rëndësishëm të regjimit, të cilët diskutojnë në mbarim të kësaj bisede, si dhe pas një konsultimi me disa përfajsus tjerë të rëndësishëm të pushtetit me me të qeho vendosë të prishë fejesëm. është një moment mjaftë i vështirë, është një moment të cilin të gjitha ta që i kandetur pra në kujtojnë si një moment që ishte një loj pengu i jashtë zakonshëm i kryeministin shqiptar, i cili, si kurse dëshmon dhe djali ti, në këtë moment ishte një njeri, pra nuk ishte thjesht a i produkti shablon i diktaturës komuniste, por ishe i njeri i cili poshite që përrënon të lumëturin e djalit ti. Djalit që donë të të fejoj me vajzen që dashuron dhe. Por me me të qeo vendosë si të aprish fejesëm. Vendosë si të aprish, a i thret djalin e ti nga vizita në Greqi, i shpjegon arsyet e prishet kësaj fejese, i kërkon me ngullën që fejesat prishet refuzon të gjitha propozimet e djalit që a i të largoj nga bloku të shkon të të punon të madhja dhe në nëjë rreth në periferit të Shqipëris, vetëm tjetonë dhe vajzën që donëte, i kërkon që kjo fejes të prishe, sepse kjo është një vendim tashmë politik madje, madje i kërkon që prishe fejeses të mos bëjë në shpinë e kryeministrit, për të mos edhe në saj më shumë në gjyrim politik, për të bëjë një ambjent tjetër, pa dushim, dhe për këtë zgjidhe të shtëpia e shëqyrusit parti, si kurse thash, Ali Qenes, një nga njerëzit që i kështë qëndruar më pranë që nga viti 1971 e 71 e në vazhdim. Leta ndikim dëshmin e Ali Qenes, se si a i e kujton prishen e fejeses, me disë skënderë shehut dhe Silva Turdiut në vjeshtën ose në shtatorin e vitit 1981. Prishen e fejeses me metit edhe ne në habitit gjithë, se a i me zje pritja të fejes, dhe me trishtim të madhe prishja të fejes, edhe në kujtot si të shti, në bori dhe shpisë më ka thyrë me meti, ishte bashkë me fiqëretin, ka qenë darkë, rrëthorës një tëtë, ishte të për i shqitësum, i revoltum, edhe më tha, Alim tha, mund tha, i more veshta se që punu, tha, në biron politike, dhe për këtë punë, po i thashë. Edhe për shëri dhe dhe të shprejen që të tha shparë, Tha, po, unë tha, jemi dëtyru, unë tha, në impresionin atyre, tha, që ta zbatoj atë urë, dhe atyre, tha, prish fejesën, tha. Kësa i thonë, tha, që të hysh, të thysh në ndjenjat e fmis të tënë, tha. Të gjakut tënë, tha, që me fmin, tha, unë të zveja së njeri. Edhe ashtu, po, e kështë vendosë këtë që fejesat e prishet, edhe e kështë thonë në elit këtu, 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 por, Në thretë prapë më thotë, Ali thotë, kam vendosë thotë, që unë këtu në shpin të e me thotë, nuk mund të aprish fejesën. Nuk kam aqë zemër thotë, që atë krushki të mirë që bëmë dhe atë nuset të mrekullushme që marëm, që unë tha, ta këthejmë mërapsh. A mundet, më tha, të mbëjsh një nderë, po si më i thëshu në qarë, që fejesa thotë të prishët ke shpje jote, po i thëshu. E më banoj shakë tuk e Avniru Stemin, 4-4 edhe më kujtojtë si të shti ka si në vëshkret edhe skëneri ka qenë dhe doktori Leshi se e thash më si e shunë i trauma në gjoni se në psikike në shëndecore edhe aty përfundimisht këta undan të këshpia ime edhe nga i moment pastaj fejesë o prish edhe mori të atë pjetën e gjithë familja e me me të shehut 
po me me qeu hy në një nga momentet bëtë vështirë atjetës, ti një moment vështirë për dy arsye. E para sepse a i ka një, personalisht ka një vrasje të fort në rgjegje, pse ka bërë këtë fejes, pse pre, pse, pra pse arriti të shkelte një nga parimet shumë të rëndësishme për diktaturën e kohës, atët luftës klasave, pra pse bëri një lidhje ose një gjest i cili ishte kunder parimeve që a i vetë kështë ngritur dhe që i kështë luftuar shumë ashtër, dhe nga nga tjeder ishte po ka që shqetsuar që i kështë prishur lumëturin djalit ti, pre që i kështë arritur ti prishte vejesën djalit që ishte pika e ti e dobët. Ishe një moment mjaft i vështirë, a ishte të jetë i trishtuar dhe nuk po rinë të dhe kuptonë të që kjo moment ishte, si do qoftë, një moment fare minor kërasuar me atë që do të prite i tivin të mpas. A i mendonte, ose duke se me vetë qërë u mendonte, se ishte momenti kura i duhet gjente një zhjide, pra një zhjide fare të thjesht, duke e shpjeguar problemin në organizat në partis si pas skemave të asaj kohë. Fikjere dhe sheu nga anë asaj në shkollë në partis Vladimir Lichlenin në Tiranë, si dhe nga anë atjeder me me qërë në organizatën në bazë, të Krye Ministris, filluan të jabin shpjegime, filluan të bëjnë autokritikë në tyre, morën përsi për gabimin duke theksuar që gjithë problemi që ndronë dhe që ata nuk ishin të reguar vigilend dhe kishin bërë një fejes për kohën të gabuar. Po letë shojmë dhe një dëshmi, dhe njerë dëshmin e mua slanit, si kurse dhe thash i cili ndërkoj që zdjedur antari byros politike në kongresin e tetë, pra ishte një nga njerëzit, një nga 15-20 njerëzit më të fuqishëm të regjimit të sekoj, por që një kosisht ishte edhe sekretar i organizatës bazë të Krye Ministrisë. Të shojmë se si Krye Ministri i vëndit, me me qeu një nga njerëzit më autoritarë në vënd, zbret befas në zyrën e mua slanit për t'i kërkuar këti një mbledhje urgente të organizatës bazë të Krye Ministrisë që i të shpjegon të arsujet e kse fejesët të këbuar. Letë ndjekim të shmine mua slanit bërë, si kurse thash, 25 vjetë më vonë. Me me qeu erdit të unë, pra zbatoj regullet e partisë, se duesh komunisti të vejt e kësekretari organizatës, që ofë për të paguar kotizacionin, ose për problemet tjera që kishte. Edhe aj erdi të unë me që isha sekretari partis i kry ministris. Edhe tha, mo, në kam një problem personal, një problem familjar, du të ashtojmë në organizatën në pas të partis, kua i bente pjesë, dhe ishim një organizat me mu, se kishim disa organizata partijen në kry ministri. I tha, shoku me metë, po, e mas dhe di që kërëm lehe një qeverisë, ta marojme dhe më lehe një qeverisë, e pasta i do bisedojmë. Po, unë e bera me qëllim, se edhe unë nuk do benja më lehe për me me qëllim pa u konsultuar me aparatin e komite edicionor. Se për deri sa ata nuk më kishin thajnë asje, unë zë ta merë një një inisiativë të këtilë. Edhe vajta të takova njëri nga sekretarët e komite edicionor, edhe i tha, shoku me metë, tha, të më lehe më organizatën, ka një problem familjar dhe personal, do në të trajtoj në organizat bazë. Si theti më tha mund sekretari i Komitej Cjenor, i thashit që do konsultuaj me aparatin e Komitej Cjenor, dhe pas ta të bëjmë mledhjen, me që ishte edhe një mledhje, si e qunim një atjer jashtë radhe, e pa planifikuar, që ta një përdore të lafi një mledhje jashtë zakonshme, po të ishim mledhje jashtë radhe. Dhe kur vajta e pyta sekretarin e Komitej Cjenor, Më tha mua, lere jërë marroni më lede në qeveris, se kisha një material që do përgjigje që a unë në qeveri, si ministrë shteti. Edhe pas taj tha, bisedoj, mas dy ditë që u bëmë lede e bërës politike, që më lede e organizatës bazë nuk u realizu, nuk u be. Kështë që asa jo dëshira me me qehot, nuk u plëcu për të bërë më lede në organizatës bazë, asa i prokupacion jemë si do reagoj me meti e ato shokët e tjerë komunistë në organizatë. Pra nuk u realizu asë njëra nga këto. E pra duke i se në Komitetin Qëndror të Partisë Punës Shqipëris po përgatiti diqka tjetër për me me qenë, diqka më rënd, që shkon të te parashikimit ti të parë dhe naturisht komenteve të parë që ishim bërë për rësyë se autokritika e parë me me qenë, një autokritik voluminoze, imaginon e flasim gjithmonë konteksin e kohës për hirtë fejesës, pra një fejeset dialiti kërë ministri vëndit duhet bënde një autokritik të gjatë për e disa dhjetë trafaqesh ku të shpjegon të arsyet, pra derin fund arsyet sepse i kështë bërë këtë fejes, pa arsysh se arsyet mund të ishim fare të thjeshta, pra ishe njësur si kurse thot dialiti nga shpirti i ti nga një moment do pësi e njerë zore që përbal dogmave, pra kishe dalë fituse. Por për pare sa të vazhdoj më tejme atë që pëndodhë të 
në dy muajt e fundit kërëmisi shqiptar, letë ndjekim reklamën e kompanisë Vodafone që është dhe sponsor i zyrtar i emisionet të opinion dhe rikëthejmi për sëri për të vazhduar me dëshmit në bikë të në gjare që sikur se thash në betet një nga misteret më të mëdha të historisë Shqipëris. Dua t'ju stjaroj për para se të fusë e minë spotin publicitar që emision i sotëm fillon që nga momenti i fejesës së djalit kryminisit me Silva Turdium, pra volibolistën e njohër të Dinamos, por që kishtë e një probleme në biografin si pas vështrimit kohës dhe do të mbaroj në momentin kur në dhomën e gjumit të Mehmet Sheut gjendet i vdekur kryministri, pra gjendet i vetbrar ose i leminuar kryministri. Ndërsa emisioni dizës nesërme do të filloj që nga kjo moment dhe do të përfundoj me rigjetjen e eshtrave të kryministrit në vitin 2001. Por letë ndjekim spotin publicitarë të Komarisë Vodafone dhe rikëthejmi për sëri në transmitim të drejt për drejt. Për e mërikëtur për sërinë transitim të drejt për drejt pas të tyre dy spote publicitare. Pra rikëthejmi dhe njërë kontekstën e kohës, imi në vjeshtën, ndoshta në filim të tëtorit e vitin 1981 për kryeministën e Shqipëris që prej 27 vjetësh në detyrë me me të sheun ka njësur problemet. Ka njësur problemet cilat duket se vetëm a i vetë nuk po arrinë të i perceptoj, duket se ndoshta a i vetë për hirtë faktit që ka bërë një fejes pandë në një shkak të veçan nuk e kupton që ajo që ka ndodhur, ose të thua shfejesa dhe prisha saj, nuk është shkaku real për thjesht preteksti për të goditur kryeministër. Një gjë që cilën qytetrisht e kuptojnë të gjithë qytetarët e tiranës, ose të gjithë qytetarët e Shqipëris të cilët janë jashtë këti kontekste, pra jashtë kontekste të drejtimit lartë komunist të kosë. Ja si e kujton Ismail Kadare dhe si i përgjigjit kësaj pyti, nëse fejesa ishe shkaku real, apo preteksti, dhe nëse a i e parandje u që në momentin e prishjes fejesës që për kryeministri shqiptar po vinin momentet, po trokiste fundit i. Ja si e kujton Ismail Kadare këtë moment. Këtë e kam kuptuar me njëherë, sepse në ato ditë i birit i që Herë pasere vinë të kë unë, ishte shkrymtari ri, filloj të fliste për këtë gjë. Kështë forë dhe për para, natyrisht, por unë djela me njëherë që në atë familje kështë hyrë një angët mortarë, si thua shvdekje. A i të regonë të bisedat që bëheshin, dhe nga të gjitha ishin biseda për para një zije, kuptoj për njëherë. Ata ishin, ajo familje do binte e gjitha, dukej, vetë bashkim shëllë, përra që kështë dha shenjat e para të bestytnis, të fatalitetit, ishin shenja që i kryon të diktatura, ishin shumë të këqia si shenja të kënjerëzit, që po ju mbaron të shpresa. Natyrisht ishte dhe një shpres e verëbër që ndoshta kalojnë, ndoshta e hedhin, por ishte gjëndje për para një katastrofe, pas në diskutim, për para një zhje dhe një katastrofe. Me mira sinjale mbrin befas rrëth kryeministri shqiptar për t'i treguar në një mënyrë se një tjetër që janë momentet dhe t'it fundit. Në vjeshtën e vitit 1981, a i është të jetë i izoluar, a i është në konsumin absolut të pushtetit ti t'i arzakonshëm, pushtetit që kështë pasur për 27 vjetë rresht, a i ndihet në qëto moment, pra nga shumë sinjale, që po vjen një goditje. Një goditje që i vetëmi person që nuk do të abesoj është pikrish me me qeo, kryeministri i Shqipëris. Pra një e ti në disa konferenca rrethe është nuk shfaqet në televizionin shqiptar, a i nuk ftohet më në shëtitjet në rrugën e blokut që e mbe rogja bënde me drejtusit më të lartë komunist të kohës, shumë herë a i nëzirë shëqyrusin e ti për të parë nëse e mbe rogja dhe Ramizalia po shëtisnin së bashku në blok dhe atë e kshin haruar a i fillon të raloj vizitat në atë që quaj shpje e partis ku drejtusit komunist të kohës luonin bilardo, pinin kafe ose bisedonin mi distyre për rësue se nuk gjente më mi këpritin e parë, ndje një loj fëtocie që në momentin që e i arrinte, që mbrinte dhe kryministri fillon të ndjet më shumë izoluar a i konsumon gjithmone më tebur ko në oborin e vilës ti, një vile që sa po ishë ndërtuar i konstruktuar dhe që duke se ishte e mrekullushme për kohën, por gjithë një, si kurse e thash dhe në parë, në një izolim që po vinte dhe po ishtoj, një izolim që nuk mund të mendojnë dhe kërkush, që o të ndodhë të njeriut më të fuqishëm, ose njeriut të dytë më të fuqishëm të regjimit. Ja si e kujton shëqyrusi ti, pra Ali Qene, momentet e fundit të me me qeut, kura i gjithë një më të ebër në bete i izoluar me familjen e ti dhe i rrethuar nga bodyguardet e ti. Ja, kjo kujtimi Ali Qenes për 2-3 mujt e fundit të me me qeut. Sa vinë të dita me me ti mërzitësh, edhe situatat vështisoshin dhe shtërngoshin. Unë të e kuptoj e vetë, edhe ke fiqëreti, edhe ke kalemajt, ke me me ti po e po filloj një farë fëtofje nga ana e këtyre të komitetit qëndëror. Në kuptimin edhe të 
edhe asaj se shkojshin e lushin bilardo, shkojshin rrishin, bëshin vizita, bëshin, pishin kafe, ke shpije pritis, që ka qenë një shpije, që kjo është shpije pritis, e jo. Edhe nga kjo ko fillun të ftofët, edhe ish antarët e byros politike, ta qekoj fillun edhe e kuptoj e ftofjen, e kuptoj edhe komunikimin direkt me Mehmetin. Ishin, dhe më thonë, disa, disi të ndrojtur, disi të më të larguar pak. Në kongresin e tëtë, Mehmeti ka nejt i vetëm. Edhe asë njëri nuk, dhe më thonë që ta thashe edhe njerë, nuk i rrinë të afer që ta shokjonë të ose ta përgëzonë të ose ti ashtu, a i majtja të diskutimin e vetë atje bëmë, 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 edhe kërë e puna, gjithdo gjo, ishte akull e fëtohë në kuptimin e drejtë fjallës. E ndjente me me ti? E ndjente. E ndjente se ne që ishim shokruset e ti, edhe jo më këtë vetë që kishte një jetë gjatë me këta shokët e blokët të fillu kënë veri e deri të kramizje e tjere tjere me radhë. Për largonë të për të? Nuk, këshu... Dhe më dhe, reagimja ti ishte e këtu ke takimet që bëheshin, bëheshin takimet fëtota, në takime jo, si që bëheshin para kësa njarje, para këti kongresi. Para këti kongresi që zonë shkojshin putë, që bëheshin, bëheshin dhe shëtitin në blokë, nësa nga e ko, mësë nëjë, shëtitin në blokë nga në memetit, u kufizuan plëtsisht. Rritë e vetëm i mbyllë në bache. Vetëm? Vetëm. Pra e mbyllur në bache dhe në vetëmin e ti, Kryeministri Shqiptar, për konsumon të ditët e fundit pushtetit, ti një pushtet, se të qovë dukshëm i reduktuar një pushtet që tashmë e kuptonin gjithë përfshidhe familjarët e ti që i kështë filluar të mërtët të të tjetër, pra që i kështë filluar rënja. Rënja e një Kryeministri, nëse mund të quhet që njerit për njerëzve më të fuqishëm të regjimit që nga viti 1922, në fund viti 1922, kër kështë kër kështë marë për si për drejtimin e qeverisë. Pra kanë ardhur momentet të të mershme për kërëmisë shqiptarë, të cilat në të vërtet dialiti bashkim shehu i kujton shumë vitën pas, rreth 23 vjetën pas, me bindin absolute se rënja kështë filluar të kuptoj që atë vjeshtë. Ja si e kujton këtë rënje bashkim shehu? Filluj në shtator të tedit e njëshit, të më thënë të pakhtën që të bëhet e dukshme dhe nuk të kam ndirë nga fundi i shtatorit të thinjështë. Jo në momentin që u prishë fejesa, po disa javë më vonë. Dhe kemi viseduar i pashtë të shqetsuar prindit e mi, i pashtë që nuk kishin dhënë në televizion një daljet të ti meti në korë që nuk e dini një konferencë ku ishte dërguar, që ishte pregatit e kongresit. Bisedo me tim Vlad, më thënë, Vladimirin, edhe i thash që këshu këshu, dhe më thënë, po tha ke gjithu këtë puna, për i thash unë për fejesën, i thash të ndodhi gjithë kjo. Ore tha, kur të vjetë, a i tha, ta gjenë, tha, që farë do qofë, tha, a i po të vjetë, edhe vetës po të vjetë, edhe vetës i a gjenë, tha. Atere kem filluar të ndjenin, më thënë, shqecimin, për të, që mundet të ndodhë në një gjithë. Por pa dushim, shqecimi që po percepton dhe familje e kryeministri duhet ishe perceptuar dhe prej ti të gjithë dëshmitarët në atë familje të regojnë që kryeministri gjithë një më te e për i shëgjëruar nga bashkëshorët e ti fiqërët e shehu flisnin në nëzë largojshin në borë për bisedat të gjata dhe dukeshin shumë të trishtuara për të dy bashkë po arrinit të aguptonin që diçka për ndodhë të mitatë, diçka që reflektoj dhe në fëtohjen absolutet gjithë antarëve të tjerë të drejtimit, të drejtuzve tjerë komunistë. Por duke i se me me qeu kishte e ndenjë shpres, një shpres që e mbante gjallë dhe që e bënde të kishte besim se dhe kësa jere do të kalon të si shumë momente tjera të vështira të jetës ti. Besimi ti absolut ishte tek diktatorit, tek enverogja, i cili duke i se i kështë premtuar se do të mbështeste në këtë betej, nëse mund të quhet që betej, ose në këtë moment të vështirë të jetës ti. Ja si e kujton në pak sekonda bashkim shehuat e që premtimin që e mberogja i kështë bërë me veqehu se nuk do të alëshonte. Po, kështë të thënë që do të i kështë bërë me veqehu i ka thënë në takimin e fundit, para më bletis dhe do të ndimosha i ka thënë, po do të ndimoj. Por të shënë si ka kjo, i ka thënë apo si ka thënë. Në fakt, ka një rëndësi, një rëndësi mjaft madhe, ka rëndësi për të kuptuar atë, se pse Kryeministri Shqipëris vazhdojnë të të kishtë e besim se ndaj ti nuk do të ndodhë të ajo që i kështë ndodhur për arzë dhe ti, 
dhe në dënimin e cilve ai pa dyshim kështu që mpal, pse ai kishte besim që aty nuk do t'i ndodh ajo që i kishte ndodhur që nga viti 1927 koçi Xhozës për të vazhduar deri tek dënimet e fundit të bashkëpunëtorëve të tinë ushtribe që i balluku Petri Dume Hitoçako si dhe atyre në ekonomi që janë numër pafunda për në kulturë. Pra një pjesë e madhe e qeverisë shqiptare ishte goditur duke filluar që nga viti 1973 ishte reduktuar ndjeshëm nga kjo qeveri kishte mbetur vetëm kryeministri. Pikërisht Besimi se Enver Ogjë dhe Dhe Ndimonte ishte kryesori që po e mbante e ndë gjallë kryeministi. Një besim që buronte nga besnikria dhe bindja absolute e me me qeut, dashuria absolute e me me qeut për Enver Ogjë. Një bindi që si kurse dëshmojnë të gjithë ata që i kanë qenë pranë, rrath par familjarët e ti ishte absolute. Pra nuk ishte vështirë që dje në drejtusit komunistë kohës një eri më besnik se me me qeut nda Enver Ogjës. Ja si e kujton në një frazë, thënë në mënyrë shumë të drejt për drejt dhe sinqert, ali qene e dashurin, ose më thjesht, besnikrin e me me të sheut për enverogjën. Me meti, për enverogjën të vartën në qengel, me kuptimin e drejt fjales, takoshin aty ke shpje pritjes, se këshu që të rinin bashkë të levizin bonin ja. Kur kishin për vjetore, fesa, po. Po si i mbanëmënd, natyrishë majsa i mbanëmënd dhe si i ka komentuar më pas mardënit midis Enver Ogjës dhe Mehmet Sheut, nusja e Enver Ogjës, Liliana Ogja, një kosishë si kurse e thash dhe komentatore e Gazetës Panorama. Ajo e risiel të shmë njësë dhe 5 vjetë më pas mardënit e tensionuar a midis 2 njerëzve më të fuqishëm të regjimit në vitin 1981. Letë ndjekim dëshmin e saj. Êshtë e dhimshme të kujtoj, Sot e kuptoj më mirë, e spjegoj, por dhe atere e ndjeja që kishe diçka anormale. Në një fushat të quditshme që bëje kundër me me qeut, që sot e kuptoj shumë mirë që ishte fushat e tipit të fushatës viteve në ndjetë kundër e në verogjës. Me me qeut në atë ko kritikoj rëndon nga populli, duke i si kur vinte një fushat anti me me qe nga poshtë. Në fakt nuk ishte nga poshtë, ishte e organizuar. Ishte e organizuar nga lartë edhe nga jashtë prarësye, se ishte koa kur me me qeu duhet të kryesonte kur Kosovat ishte gati në rast nevoje të ndikmonte lëvizjen që do bënin vetë Kosovarët, kryengritjen e tyre të armatosur, dhe tishte nevoja, po tishte nevoja me ndërryrje nga nga vëndi mëmë, operacion që do të kryeson të me me qeu si krye ministrës i Shqipëris dhe komandant i forcëve të armatosura për atë rast. Gje që më hojt, kjo më vonë, kjo më hojt si mundësi, më hojt si plan, më hojt si dokumentacion i shkryar nga Ramizalje. Pra Liliana Ogja dëshmon për faktin që ftohja ndaj me me qeut nuk ishe thjesht një ftoje që po vinte vetëm nga njerëzit për anti, ishte një ftoje që po frumzon të një thash edhe mnajt ma dhe në popull, ishe një goditje që po duke se po organizohej nga drejtus të sektuar të kohës. Duket se kjo qëndron për faktin e thjesht, sepse mardënit midis e mberojës dhe me me qeut në asë një moment nuk shinë qenë të pak të nga nga me me qeut problematike. Letëshojmë dhe njerë dëshmin që në librin e ti, vjeshta e angthet botuar në vidin 1993, si elë bashkim sheu për mardënit midis e mberojës dhe me me qeut, jo thjesht në vjeshten e vidin 1981, por në vazhdim që nga momenti që a i ka qenë koshjent për këto raporte. Ja si e kujtona i besnikrin e tjatit ndaj numrit një të regjimit. Sa i takon shpegimit politik të doktor Biberajt, do thosha se me me të sheu askur nuk e ka kundrështuar e në verhoqëm. Nda e në verhoqës, a i ka qenë për një loj, i për ullu, si edhe antarët e tjerë të byros politike. Me sa kam të gjuar nga njerës të ish pushtetëshëm që kanë qenë dikur gjerë nga fundi i viteve 50 pra në të dyve, me me të ndjen të asokohë një e përsi nda e në verit, e përsi të intelektit, si dhe e përsi prestigji për të kaluarën qka lidhe me krenarim për luftën partizane dhe ca më shumë për Spanjen, e përsi që shkonte her-her dhe në përqmim dhe i tjetërit. Por më vonë, nga vitet 7-10 të tutje, pra në kohën kur ka mundur të vërej edhe ta një vetë më mirë baban tim, nuk ka qenë asfare kështu. Qëndrimit i ndaj hemë vërogjës ishte tani a i një varcit të bindur, një përullësi që për të mos i acënuar kënarin mërte trajten një përkushtimi aldhërues të jetë sinqertë. Dhe në asë një rast, nuk e ka bërë fjallën dy e në verhoqës. 
kurse lidhur ma të frikët e enverogjes për fatin e familjes në pasi vetë kishtë vdekur, dhjet se me meti me familjet e pushtet humburve ishte të rguar me i but nga të gjithë shokët e ti. Të pakten, me i but nga ta që vazhdojnë të ishë në pushtet, dhe ashme pak mund të ishte i egër me familjen e enverit. Gjithashtu, nuk është e vërtet se fiqeretje u rente në gjmien, për kundrazi, e kishte të vetë me shokje, si shdo të shprej edhe një internim, në ato pak dit që ndenjëm së bashku të internuar deri sa e arestuan. Për disa gjëra me eshim vesh pa folur me copa letre ku i shkruanim pytjet dhe përgjigjet që i dritonim njëri tjetrit duke i ruajtur këzisoj mikrofonave të fshet që si pas të gjitha gjasave që më vënë bënë e sënton. Shoqe e kam pasur vetëm në gjmien, shkruan të ajo, por duke shtuar. Në gjmia ka rëshimeje her sile si shoqe, her sile i disiftot në mënyrë zyrtare. Me të gjitha këto nuk duha të prejashtoj krejtësisht mundësin që fejesa e skënderit e këtë qenë thjesht një pretekst, ishfrydzuar nga e verogja për të vënë jetë diçka të vendosur qysh për para. Për mua të dyja mundësit, edhe kjo, edhe tjetra janë të pranueshme. Nuk mund të zjedhë prej razi ose për njërën ose për tjetrën. E kjo gjëndje në akten se rishmi të këpyetje. Pse ndodhi? Por të kem brapmja, a nuk mund të themi duke mos e prejashtuar kësisoj asë njërën nga të dy mundësit e mësipërme, se e verhoxja e rëzojme me qeun, si kurse dhe të tjerë pasardës të mundshëm, nga që nuk donë të të linte fare pasardës në pushtet dhe të sundon të vetë edhe pas vdekjes? Ka një seri hipotezash pra lidhur me atë që pëndot të për duke i se duke ndjekur dëshminë në pashme të Liliana Hoxhës dhe atë të në pasme të bashkim sheut, kuptohet tashmë që Kryeministri i Shqipëris kishtë një problem tjetë, një problem që nuk lidhë e thjeshtë me fejesën, për duke i se brënda klaneve, brënda drejtuazve të komunistë të kohës, kështë njësur një loj luftë e brëndshme për pushtet. Një luftë për pushtet e cila koncentrohet në një dokumentar frances të vidin 1994, transmituar nga TV Senku në Fransë dhe bërë në bashkëpunim me një regjizor shqiptar që afzezin, i cili në mënyrë eksplicit dhe përmblet gjithë mënyrë në të menduarit të ndërkomtarve dhe naturisht të medjave ndërkomtarit lidhur me atë që ndodhin Shqipëri në vitin 1981 është një dokumentari cili në pak minuta përfshin atë që ka ndodhur, ose gjithë hargun kohor, që nga një momenti i vitit 1979, kur vdiqë Hysni Kapo, pra një nga njerëzit më të fuqishëm të regjimi, dhe deri në vitin 1981, kur fillojnë problemet për me me qeun. Letë ndjekim se si e kanë trajtuar, pra frances, si e kanë trajtuar gazetari frances, këtë moment që një kosish mund tjetë dhe shpjegimi kryesor për eliminimin e me me qeut. Pas vdekje së Beqir Balukut, Klani që ishte në pushtet u paksua në numër, ata mbetëm vetëm tre, Enver Hoxha, Mehmet Sheu, që ishte numëri dy, dhe në qender Hysni Kapo, njëriu që driton të partin. Pas tyre ndodhet personi katët që afrohet me klani, Ramiz Aliat. Enver Hoxha dhe Mehmet Sheu duket sikur mbështesin Hysni Kapo. Pas një viti do t'jen po ata që do t'mbajnë arkivolin e ti, pas i vdish në Paris, në rëthana enigmatike, thuaj se e kishën helmuar. Ata, betëm vetëm dy, Enver Hoxha dhe Mehmet Sheu. Mehmet Sheu me ndonë se do tjeta i, fasartë si zjedhë, por si duhet zënë besë fasadës. Enver Hoxha i ka caktuar një tjetër fatë shoku të ti të vjetër. Një skenë e jetës private, ku të të rishokët janë bashkë, me me të sheu, ndodhet në të majtë, e më verogja në mes, ramizalia, isa po arduri, në të djathë. Një udheqës politike arsimuar në Moskë, ish Ministri i Kulturës dhe Arsimit, që falë ambicje së rriti deri aty, pra në mverit, të cilit ja kopion, gjdo veprim. Shikoni sa mirë ju imitoj? Disa muaj më vonë në Ramizalia u caktua zyrtarisht nga enverogja si pas ardhë si i ti. Një vit më pas, gazeta e partijës le mëroj me një artikull me gërma të vogla për vetë vrasjen me me të sheu nga depresioni nërvonë. Nuk u dha 
a ciência era entenda. Por preparação da rimte que o novo time escolheu de ligar zero zero para o bolo de decidir que custou o primeiro-ministro de eliminar para o primeiro-ministro de decorrer o prêmio pode ter razão se e custou-te de dois vezes a nível lúfte se que isto é decor não é nem nada todo isso cá em dezembro momento de tirar para em momento de fundir o primeiro-ministro de prêmio se ele duga se é custou-te as mãos que em dois vezes momento me afta vestir por para dizer em de expressão na verdade se lhe é este problema em verdade para ele menor me mete um por dia por rua gramis alis Apo thjesht e mërogja për eleminon me me qenë, sepse i nuk e duron do të që të ketë pasardës atë, pra që të ketë pasardës të tinë me me qenë. Mi disë këtyre dy dilema, dy pikë pyetive, duke ishtuar dhe atë të tretën e cila duket më pak e besushme, pra që gjithë shka ka ardhur për hirë të fejesës, më brim një moment kur Krye Ministri e kupton që është krejsisht i zhveshur nga pushtetit ti. A e kupton që është i zhveshur nga pushtetit ti në momentin që i bënd të ditur familjes ti, dialit, grua, si dhe të tjerve, që me sa duket a i përgjohe. Ja si e kujton këtë histori bashkim sheho, pra si e kujton a i faktin që baba i ti kështë e filluar të kishtë e frikë në nëntori në vitit 1981 që a i tashmë po përgjohe. Në mendonte, e mendonte si shumë të mundshme, dhe në një rast ma ka thënë dhe mua, në thënë disa javë para se të eliminohe, që kujdes, mos folë, mos shpër e pak nëjësi, se fjallet kanë këmë dhe jesin vetë venat e kësë duhet, më tha. Edhe më lëtë në kuptoja, se më përgjohesh. Por më shumë së sa kështë qëtësimi përgjithshëm, pra më shumë së sa fakti që Kryo Ministri, i cili njëhte shumë mirë metodat e sigurimit qëtetit, kështë filluar të dyshonte që sigurimi mund të abërgjonte, ka dhe një incident konkret në cilin a i beson të ashmë së është në në përgjim. Ja se i kujton këtë gjatë një vizite në Kuqov, atëhere qytetit i Stalin, ja se i kujton këtë incident alicene, shëqëru si ti, i cili mbi të gjitha ishte, ose ishte ngarkuar që të kishte dhe sigurin e kryeministit me këtë drejtim, pra që të shmang të gjdoloj përgjimi rrëth jetës ti. Ja se i kujton alicene të ashmë kryeministin tërsisht të dorzuar, pra tërsisht të dorzuar për parë presionove që a i mendon të se ishin të sigurimit qytetit dhe kretësisht në nësurvejin. Me me qivën të shi fillun të e përgju gjitha ne, jo vetëm telefona, po në shifëshim edhe këto, se unë një një tja këto survijusa, të vishin në rrethe qarë shpise për përcu në rojet me survijusa, ke kryzimi që shko nga klinika u dheqjes, që shko këte nga ku kisha shpinu që zbet poshke lana, dhe më thonë në gjdo kryzim fillun të i përpërcojnë me këto survijusat, një një, edhe ke binde në sy me tonë drejten edhe më kryesorja pastaj ishte që me meti fillon të përgjën telefonat. Unë të marrë i rast të që në shpinë e pritjes në qytetë Stalin. Të dhe hajda li thatu. Mere, vene ke veshë. Këta e në përgjim, tha. Edhe nuk e di se ku, edhe në shpi, bile. Edhe në shpi, këtë, Që bënd e të shirë nuk liste mo në shpi, në telefon. Më të e për vide ke shërbimi, bënd e si ku bënd e shërtitja vide ke shërbimi tona, ose ke rojët, ose ke qësen. Filloj i kufizoj në mënyrë të jashtë zakonshme bisetat në telefon. Vetëm kur fliste me nejli, ma që si e që shja e mirë, si e mirë, pak i mërë të telefonin, që të zgjate shky pas taj, të bisedote me njëri, jo me Aliuna, jo me Hasanin, më nësenjë me, a i telefonat, dhe më ka thonë tekstualisht këshu në qytetë Stalin. A li adi këtu? Në gjoj zhurë, me thonë. Edhe me gjithë menë. Një zhurë këshë. Dhe me thonë që ajo ishte e hapur, ishte e përgjuar. Por një kryeminister që tashmë e kupton të që ishte krejtësisht i zhveshur nga pushtetit ti me preshtim të grupit të vogël qëqruzëve dhe familjes dhe fisit ti në dryshë që i qëndron të besnik mbrin në dy jafshin më të vështirë ti edhe sti në dy jafshin e partë të djetorit kur a i e kupton që ka ardhur momenti për të dhe në një drejtim të dy bashkë, Pikjerete Sheu dhe Mehmet Sheu, dy militant të vjetër të partis, komunistën do dhe në vështirësi në një mbledhjet e gjatë dhe të zjeruar në shkollën e partis në Tiran, Fikjerete Sheu që ndronë për disa dhjetra orë, pra që nga paraditja deri rrëthorës një pas mesnade një mbledhje maraton në cilën kritikohet për gjitha gjerat, pra kritikohet për atë fejes, por dhe për probleme që ajo ka pasur që i gjatë luftës, që në vidin imen në tjetë 21, 22, 23, pra kuptohet që kjo mbledhje do tjetë dhe preludi për të mos të ndë një kopje 
naturisht në më, më e reduktuar e mbledhjes që do të priste me me qeon, pra mbledhjes bëros politike që do të priste me me qeon për të përsaktuar dhe masën e dënimit ndaj ti. Ndërkon, ndaj fiqerit e shehot meret një mas fare e thjesht, ajo thjesht mbajt i jepet një shënim në kartën e registrimit, në kartën e registrimit komunistit të për një seri karta shtila që sot është e vështirë të rikëthesh në vëmëndje për rësujet të burokracis ati shteti. Gjësësime me qeva kuptonë që ajo që i ka ndodhër fiqeret e shehut do t'i ndodhë dhe ati, pra si kurse thash, në shkollën e partis ku shumica e pedagogve janë të ri dhe t'lindur bas luftës, fiqeret e shehut i ngrihen probleme që i ka ndodhër që para luftës. Tregohet që i dorë, po instrukton dhe po organizon në mënyrë perfekte fushatën kundër kryeministrit. Mbrim pra në këtë moment të vështirë, por për sa të kthejmë ose të jutek momenti final, momenti i ose dita e 17 djetorit që do tjetë dhe dita e fundit e kryeministri Shqiptar, le ndikim dhe njerë spotin publicitar të Komanis Vodafone dhe rikthejmë për transmitim drejt për drejt. E pra, si kurse thash, mbrim në një nga momentet më të vështirë atë kryeministri Shqipëris, i cili ka arritur gjithësësit në bjetoj në kongresin e tet me gjithë problemet që a i kishte, ka arritur zidet antari byros politike dhe një kosisht të rikonfirmohet si kryeministri bëndit, por një kryeministri që si kurse u shprea dhe pak më parë, vetëm dy avën parë, u rizgjot në tyrë, por nuk kishte më kontrolin e nevojshëm, pra kontrolin që i nevojitej. Dhe në 17 djetor, është e mërkur, 17 djetor i vidit 1981, një dit e ftot, gri në Tiranë, është anunquar një mbledhje nga to jashtë radhe që i quajt i muaslani antari byros politike, ose një loj mbledhje jashtë zakonshme si që quaj i mnesot, për të diskutuar në bikë gabimin e kryeministri Shqipëris për fejesën që a i kishtë e bërë dialiti me vajzen e një familje e cila kishtë e probleme në biografi. Pra gjithë kjo skene, e cila sot duket surale, e cila sot duket e, komike, në atë ko ishte tragike, ishte tragike sepse do të merte pas një nga njerëzit më të fuqishëm të regjimit, njeri unë më jetë gjatë në kryet qeverisë shqiptare, por pa dyshim do të merte pas dhe me dhjetra familje cilat i quëshin që ishin atashuara ose një ishin si mbështetse të kryeministri Shqipëris. Pra do të rihapte dhe një fushat tjetër në dëshkimesh, vrasjesh, burgosjesh. Pra mbrim në mëgjesin e 17 djetorit, vidit 1981, kur me me qeu niset për nëmbledhjen e byros politike me një autokritik të gjatë për disa djetra faqesh në qantën e ti. Ja se kujton këtë moment Alicene, shëqyru si ti, i cili e ka shëqyruar deri në salën e ku do të bëjë mbledhje e byros, ma dhe i ka hapur derën Kryeministri Shqipëris për të mbritur në të mbledhje që do të bëjë dhe e fundit e jetës ti. Momenti më kritikë dhe më ashtu ka qenë në ata e fundit e mbledhës byros politike, ku me meti u revoltu i jashtë masë, sepse fillu në këto qa thosht e njarit në byron politike, thosht edhe tjeret. Edhe Ramiz Alia kritikoj shumë, edhe këto në ata e byros politike. Bile, kë tha unë tha nesër tha në diskutimin tim tha që do bëj tha do japë së qarime të holësishme për gjithë shka tha që unë di nuk do të futëm më thejnë në detaje edhe kjo ka qenë arsye që me me të qeu në hoqin qafe që atë natër që të mos dite ditë shka e vërtet në ledhën për se thaj unë në diskutimin tim tha do të tregoj tha se si janë sërvirur këto shërvime Këto kjo mledhje, këto pyetje, diskutime që po bëhen në mledhje byrës. Se tha këshu e, e di si po e tregoni vetën, tha? Ta mam si a edukatorja, tha, që i merë kalamajt për dore, ku shko edukatorja, tha, shkojnë dhe kalamajt. Sigur edukatorja, tha, mpru të futët, tha, dhe kalamajt mpru, shdo shkojnë, tha. Edhe ju, tha, këshu po e tregoni vetër. Edhe ju hodhë pasaj, shdo të thuesh ti me këte, ka që ti me thonë, tha, me meti. Ka i di me thonë të. Edhe ajo natë përse ishte fatale. Pra, ishte kjo mbledhje byros e cila zgjaste pa fun, një mbledhje maraton ku gjithë antarë dhe byros politike, pjesa me madhe cilve ishen antarë të hyrë rishtas, pra të futur vetëm kongresin e tetë dyja më parë, fillojnë të akredikojnë me me qeon për gjitha problemet që i kështë pasur gjatë gjithë jetës ti, duket si një transformimi madhë, kështë ndodhë kreministri të cili nuk do të gudzon dhe askush ta prekët e dherja ditë, si shtot edhe dialiti, jo vedem për faktin se ragimi ti do t'ishte i jeshtë zakonshëm dhe i të mershëm, si që ndodhë të saherë që i cënoj pak pushteti i ti personal, por edhe për arsue se vetem verogja do t'a ndëshkonte në mënyrë të të mershëm, ati që do të gudzon të të kritikon të me me të sheo, për arsue si kurse thash të kësaj lidit më pashme. Por duket se me me të sheo është në pozita të jetë, mbrojtje në pozita mjaftë të vështira i tenton dhe reket të sqeroj në këtë mbledhe byroje që pejesa ka qenë thjesht një moment dopsie për djalin e ti një shpjegimi cili refuzohet me gjithë antarët e byros politike që i përdorin shprejnë standart. Thelohu, 
fol më shumë tregot vërtetën. Tregoj si qertë, këto nuk janë binëse. Duket se gjitha autokritika që e ka shkruetur, bëllë konsultuar dhe me familje e ti, nuk vlen më dhe njeriu, më i pushtetë që me rejim, njeri i cili kur askush të 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 gudzon të të kritikon të, ndodhet për parë kritikave të gjitha tyre që deri pa ko më parë, kishin qënë ose nuk do të gudzonin astirinin për balë. Ja si e kujton mua stani, se kurse dhe thash, antari byros politike dhe njeriu që ka qenë brënda në mbledhje këtë moment. Fillej mbledhje e byros politike, hapi shokojnë dhe, edhe filluan pytje. Të them të drejtë e në dhonë, kam berë pytje, edhe kam diskutuar. Dhe pa të them qënë fillim, edhe unë kam qenë dhe akord ma të masat të marrë, edhe kam në mitë dorën si gjithë shokët e tjerë. Por, e në të i qikë për shtypje, se më njeri për i shokëve tanë, si me thanë, kishte edhe pytje si e si për të ranuar ma të epër. Të kuptojme, nuk du të marrë në mbrojtje me me qëon, po pa them për shtypje të mija reale të të hershme. Dita e parë, dita e parë, ka qenë një mledhje që se i cili mund të pyste, mund të diskutohen të lirëshem, sepse vet shoku e në vërhoqa, kryoj një ambjent të këtil, që të pyse se i cili dhe sa her donë të me me qeho e mërë të fjallin. Edhe për përgjigje, edhe për diskutuar, dhe asë edhe një her nuk ja ka nërë pre fjallin e në vërhoqa me me qeho. Fodin si manë Stefanin, edhe kë propozoj t'je për të me me qëhët një vrejtje me shenim në kartën e registrimit. Në atë ko statuti jo një partijës ka pas vrejtje me shenim në kartën e registrimit, vrejtje të ramë me shenim në kartën e registrimit, këthim nga në tarë në kandidat partije edhe për jashim nga partija. Pra, Simon Stefani propozoj masën ma të jetë dhe të tërë diskutantët e tjerë që kanë marë pjesë dhe kanë diskutu tërë në tarë të bërës politike, me prejashim të hekura një sajtë që diskutoj të nesmen sepse i vdi që ama dit, të tërë kemi qenë dakord me propozimin që beri Simon Stefani. Në fakt me me qeju shpreson të që historia ti do të mbyllëjat në atë, pra ajo vrejtje në dokumentat e registrimi do të ishte dhe gjithë shka që ajo do të mërë të si në dëshkim për atë që u quajt fejesa e ti e gabuar, për duke se të nuk do të ndodhë të këshu. Basi i kështë në diskutuar të tërnë, basi me me qehu kështë redzuar ato kritikën e ti dhe i kështë edhe në përgjit gjitha pyetive, që si kurse dha shtrieshin që nga viti 1922 e në vazhdim, e më verozha vendosë që të ndërpres në mbledhin. Ka të pak të në dy ërsyve për këtë, a i shpjegohet faktin që është natë e vonë, dhe mbledhja nuk mund vazhdojmë, se dhe faktin tjetër që pritet diskutoj dhe e kura një saj, i cili në atë ko ishte yllin në gjithi i byros politike dhe që nuk ndodhe në mbledhje për ërsyve se kishte vdekjen e tjemës. Pra, e më verozha vendosë që të vazhdoj mbledhjen për të nesërmen, ma dhe i thotë, do të mblidhemi norën nëndë në mos gaboj, dhe duke dalë i kërkonë me me qehu që të thellohet, të thellohet më tej për të treguar të vërtetat e kësa i mbledhje. Naturisht, me me qehu ishte një antari vjetër i byros politike, një nga njerëzit që kishe ndjekur të gjithë personajet e eliminuar për barati. Me me qehu më mirë se kush do tjetër e din të që do të toshin dy fjallet magjike, thellohu dhe mbledhja vazhdo në nesër. Për shumicën e të dënuarve për parati, vijimi të nesëmën nuk ishte kur, pra nuk ishte kur një të nesëmën, për arsue se ta arestoheshin gjatë natës ose eliminoheshin gjatë natës. Gjithësësi, me me të qehu del në pamit parës bashku me Enverogjen, ja si e kujton këtë moment, pra momentin e dalis nga kjo mbledhje e stërzjatur e bëros politike dhe mjaftë të tensionuar a liqene i cili qëndron brapa kryeministrit. Marojë mbledhja, enveri me me metin, Ne të një pes minut aty ke koridori, se që po diskutoj që nuk e dim. Misisht, misisht, misisht. Të shi ku shqyrin në detaj, edhi. Po, me meti ishte shumë i nevrikosur. Edhe... Me nëveri hype ashensorit i hiku, se me meti në kam, e të shi që si qëniri. Edhe shkuju me i marë qamëtën, me e majtë dhe le, a li, dhe le, pa zotim. Edhe kur hyri mërë në dhomë në vetë të zyrës në shpi, e mori qamëtën e hodhi shumë bi tavolinë, bërë, qamëtën e brëmë ranë në tokë. Edhe në kapë i thashë, për qapo më i thashë, sa herë kritikomi dhe në thashë mledhje, thashë partijës, thashë u këshu dhe dhe dhe. E mëra lithë, e ka aso vetër me mua, tha, a i një gjove, tha, po të sa qitë, tha, se që punuan, tha, në atë mledhjet bjëroje, po përdo një sa fjallë, që që mund më sështu, po unë do I shkollë pa tim, në të mund të ke kujtesh me sërbimet. Por duket se e mërë o gja 
ndërkohë që mbledhen baron pranor të vona ka zgjidhur Ramizalin për ta shoqëruar deri në shtëpi. Bashku me Ramizalin ai largohet nga mbledhja byros politike, mbledhja tensionuar e byros politike në vijim të të vilës tij kishte vetëm pak hapa larg vilës së Mehmetshevut. Sipas dëshmive që Ramizalia ka dhënë më pas nga viti 1992 në vazhdim, pra dëshmi të cilat kanë qenë gjitha librat por dhe intervistat e tij Enver Hoxha i ka shpjeguar Ramizali, si kjo qështje është një qështje e mbyllur, që masa e propozuar nga Simon Stefani do tjetë gjithë shka që o tjepet me me qeu, dhe pas kësaj, pra pas mbledhjes nesë me të byros ku e mberogja do të flisë të në të njëtë linjë të antarve tjerë byros politike dhe me sa duke dhe e kurani saj, gjithë shka do të quaj e mbyllur, kreministit do të vazhdojnë të detyrën e ti, pra duke qenë i kosisht dhe pasarësi i e mberogjës. Ja si e kujton, ose si e risiel dhe njerë një intervjist dhvit një minën që e nëdhë dhe tetë, këtë moment fundit shëqërimi ti me e mberogjën duke shkuar në shpi, pra në momentet pas mbledhjes byros politike, na të nevonë mi disë 17 Unë mund të them këtë e që kam marë pjesë në byron politike, në diskutimin që është bërë për që është i në me qëllët, ka që në më duket 7-10 vjetëori i një një nënë që në të dhjetë e njëshit, është diskutuar, është kritikuar me me qëllët, jo vetëm për këtë qështje, po edhe për arogancën e ti, për mos për fjidhja ndaj shokëve të tjera, të cilat është e vërteta me me ti nuk i duron të kolaj kritikat. Por në atë kohë, në atë mbedhje, i dëgjoj. Në fund, tërë mendimi i të gjithë diskutantëve të ishte që me me të shehu të dënohej vetë me një vrejtje në parti. Kur mbaroj mbedhja e parë, se të se shkoj shumë vonë dhe u la për të nesëmë në vazhdimi saj, unë kam dalë me shokën e ndeshë, kam diskutu me të rrugës dhe edhe a i më tha që edhe unë kam atë mendim që kemi dhe ju të tjerët. Do me thënë vetë një vërejti. Pra duke se të gjitha dëshmit bashkojnë një pik në atë faktin që me me qeo do të merë dhe thjesh një vërejtje në kartën e ti të registrimit, si kurse duke dhe nga dëshmia e mua slanit dhe në pas e Ramizalis. Por ndërkome me qeo është gjendur një nga momentet më të qudiqme të jetës ti një moment kur kanë filluar të akritikojnë nash për një njeri i cili nuk e ka duruar kolaj kritikën dhe që më tepër nga personajet dhe të cilëve i nuk ishte në i farë respekti si që ishin shumë nga të hyret rishtas në byron politike. Me me qeo ndodhe një moment shumë të vështirë psikologik, një moment i cili rëndodhe dhe në momentin që i mbrinë në shtëpi. Në shtëpi ku familia po priste mjaft e tensionuar, ku familia nuk parin të të kupton të se që pëndoth të mbledhe në byros politike dhe që po tenton të të percepton të atë që ndodhe të atje vetëm nga kozë gjatja e mbledhjes, një kozë gjatja që sigur se dëshmojnë djemë të ti, ishte e vështirë të kuptoj nëse shkonte në favor apo në disfavor të baba e tyre. Për ndërko, me me qeo mbrin në shtëpin e ti, një shtëpi që është vetëm pak metra nga sala ku përshvilloj mbledhja e byros politike. Ja si e kujton bashkim sheu në librën e ti vjesht të angtit, këthimin e me me qeo në shtëpi dhe takimin ose kontaktin e ti të fundit me babajnë mbrëmjen e vonë, shumë të vonë të 17 djetorit të vitit 1981. E takovë aty nga drega ambasantës së partë mbledhjes, si shkoj e pyeta, qka, vetëm ka që më thatë, me një zëtë i zitë të qëngjurosur, qere vrar, i lodhur, i pikur, më thuaj si që përshia gjithë herë më dendur këto kote fundit. Ishte para prija shpirtërore një rënje të pandalshme nga pushteti, rënje një pushtet në bajtë si mirë ishtë pafuqisho, një kërëminisër që si shte më kërëminisër, një kërëminisër fantazmë, tash me i dënuar për të humbur gjithë shka. Në mbrëmi e pash, edhe një herë aty rëthonës 21, isha ullur bashkë me Vladimirin për balë televizorit, pando një vëmëndje për të shkandodhë të në ekran. Baba i hapi derën, por nuk hyri brenda. Qëfarë për bënë, i tha. Ishte mjaft i lodhur nga mbledhje e gjatë që nuk ishte përfunduar e nde, po edhe i qetë gjithë se si. Hiqë, po shoj, mi thashë. Mirë, tha i, natë në mirë që ndroj dhe një grim të shkurëtër të pragu, duke në vështruar, pas taj mbylli derën dhe shkoj. Ishte hera e fundit që e shinim të gjallë. E pra pas këtyre momente, pas këtyre radhve magjike një farmase, kur 
birish prej gjithdhimbjen për babajnë që o ta umte pa e ditur pra babajnë i cili thot natë në mirë për her të fundit një jetën e ti. Letë këthejme të një moment tjetër, një moment mjaft të rëndë psikologikë për me me që unë duket sa i ka pasur mjaft dyshime atë natë vondë pra të që do të ndodhët të në esëmen, a i ka qenë kritësisht i pa qartë lidhur me qëndrimi që emve rogja do të mbante. Me me që u kështë përgatitur një autokritik të gjatë të cilë e ripunon për të nesërmen, ma din momentin e fundit, në bas gjetjes së ti të vdekur, i është gjetur dhe një diskutimi gjatë, për cilën janë gjithë pranishmit dhe akord, që thotë diskutim në byron politike. Me sa duket me me që u kishe ripunuar dhe njerë një qëndrim të jinë, në bas fjale si do të mbante e në verogja. Por pikrish në këtë natë të vonë, për natë vonë kura ti imbeteshim vetëm pakor për të fjetur për para së të balafaqoj me një fushat tjetër të ashpër në mbledhen e nesër me të byros politike, me që u tenton dhe njerë të këshpresa ti e vetme, të këshpresa ti e vetme, ku e i tenton të varsh presën e ti, që ishte e në verhoxha. Ja si i kujton aliqene një moment, i cili natyrish del për erdë parë, të tentative së me me qeot për të takuar atë natë e në verhoxhën, pra për të zgjidhur konfliktin e ti bal për bal dhe tek për tek, të 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 Një moment, kër i dhazi në spëmet i shkovon, ishte ora një azit, një qka ti, edhe i gjej me receptor në vesh. Edhe ma bëri këtë dejra këshu me dorë, në më dhonë që më sfolë edhe, edhe këmë gjukë të shpreje. Më falë që o kërën verë. Unë kisha të shqirë si ku të vinja i në qikë të kju, si kur dhe 5 minuta që në diskutimi që do pregatisë në njësërun, të kopësisim disa gjerat e që të mësë nëdhe a jëtha që nëdhe më nëtha, që se mori veshtë atë pari dytin. Njëri tha imë shote goshtë, tha tjetë imë shote patkojnë, tha. Edhu me vete, tha shë, au. Edhe, e mirë, mirë, tha e natë e mirë. Kur të nesë më pas të fikireti, më ka thonë të kësualisht këshu. Me meti jo pa qëllim të kërkoj, tha, që të qaron të tha me në verhoqën, dhe pa e tha, nuk e pranojnë të akli. Sepse i pashkështon që unë me meti jam i lodhur, nga më dhe e byros, kuptohet, dhe më ka nërë një dy mësafirë në shpi, që edhe qa ke ti pregatitu në letër, diskuton nesër, unë dhe jap konkluzionet e mija. Dhe nuk arrit i kohë që t'jep të asë i konkluzion. Në fakt dështimi këti takimit mund që më duket se e ka rënduar mjaft psikologikisht me me të qeun gjatë gjitha sa i dita i ka pasur një hije të zez, pra gjatë gjitha të rëmë momenteve që i ka qenë në shpi, sepse pjesën më të madhe dhe sa i kohë e kështë kaluar në imbledet byros politiket, si nga rastet e rralla i nuk ishe shkelur në zyrën e ti të kryeministrit a ditë gjë që ndohë të shumë rralë. Por ja se i kujton dhe njerë bashkim shehu këtë moment të fundit, pra jo momentin e fundit si që pa më pak në parë kura i u përshëndet me bëbajnë e ti, por gjithë gjendin psikologike që a i kishte atë dhe duket se një parandjen të keqe kishte gjithë familja. Leta ndjekim këtë dëshmi. Se si do shkon të mbledhja e byros politike dhe si do shkon të fundi i ti, si cilë dhe ishte fundi i ti, në qëfar mënyra do përfundon, si që do eliminoj, do eliminoj. Atë nuk e di dhe nuk mund të aprofiturojë, në që ose nuk do të bëndëve të vrasin. Se si do të realizojë, si do realizojë eliminimit, i është tjetër gjë, e kalon fantazin time. Por, unë do thosha këtë gjë që jo atë natë, po dhe ma herët, në ato javë, unë e kam dhjerë të më thënë që kjo njeri kishte, më thënë, psikologikisht, ishte në rrugën e vetë vrasjes. Më thënë, ishte njeri që mund të kryen të vetë vrasjes. Më thërë ishte njëri në shuar njëri i tjetër suar. Ishte një perceptim që i kishim dhe antar të tjertë familjës? Po. Pra, sigur se thotë dhe bashkim shehu, ishte njëri të tërsisht i rënuar, njëri që nuk po arrinë të të orientoj më në kulisat e pushtetit, një orientim që i kështë pasur mënyrë perfekte për 20 vjetë. Me me të shehu, është pra të shmërë në vilën e ti, në rezidencën e ti, në kadin e dytë, ku ndodhej apartamenti i ti personal, me dhomën e fjetjes dhe me studion e punës, një apartament që ndahet vetëm nga një studio e vogël nga apartamentus e nga dhoma e fjetjes e bashkëshorë të sti fiqeret e sheud. është ora rreth një e pas mesnatës, mi disë 17 dhe 18 djetorit të vitin 1981, është një dit, po kam baruar e mërkura dhe sa po ka nisur dita e inte, është një dit të jetë e ftohtë dhe e ashpër me një shi rebesh në Tiran, një natë 
shumë e rëtë si që janë përgjithësi netët e djetorit. Êshtë rrëth orës njitë kësaj nate, pra të natës mësë 17 dhe 8 më djetorit, kur Kryeministri kryen dhe ritualet e fundit me grupin e ti të shëgjërimit, të i rrëtë mjeku i cili i matë pulsin dhe të në tonë të shohë nëse gjithë shka është në regullë, për rësujë se kishtë e disa që regullime kardiake në atë moment, si dhe i tretë për të fundit herë, shefin e ti të shëqyruzve, pra duhet jetë rreth mesnatës, ali qenen, për t'i kërkuar holësi lidur me shërbimin e rojeve. Êshtë si të thuash momenti fundit, kur edhe shëqyruzi shë kërëministrin e ti njeri unë të cilit i shërben me besnikri që nga vitin 1971 gjdo moment. Le të ndjehim dhe këtë dëshmit fundit ali qenes, e cila gjithë sësi dëshmon ose hellë dritë në paqertsin që me me të qeju ka pasur lidhe me vetë veten, ose pe frikën që i ka pasur atë momente. Alim të mund të ke kujdes të sonë dhe të të me shërbimin. Për që kishtë i përësit? Që duke të a i përëndjen të ditë qka? Se ato i din më të mirë detajet se që kanë diskutu në byron politike, ne? Por, unë e kuptova që a ishte te për i shqetsum. Te për te për i shqetsum. Edhe... Në atë moment, unë shkova dhe organizova shërbimin me të ndrejtë e përforcove, në qofë se ishin tre roje, unë vura gjashtë. Edhe ne i ta vetë deri nga ora 10 e cahat të darkës, edhe i ka një shtpi, kur më bjetë telefoni nga ora një natë, sa ka qenë ora, o shef liu më tha mu, nga të mbarësit e minë, di, tha, a nuk vjeson të ti këtu, tha me shërbim, tha, këtu në grupë, tha, mu, tha, se pëtja i shoku, tha. Ku shë sonë dhe me shërbim? E unë, tha, i thashë, është filani, 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 pa është dhe aliqeno, edhe është dhe aliu. O, unë, tha, me medi, pëse dhe aliu sonë dhe me shërbim, se unë nuk rrish aty. Për pësi ke thonë për mu, tha, që unë jam shpi, tha, që i ke thonë me medi, pa dhe aliu, tha, më shka u goja, tha, pa ne i të keqja, pa, aj me i mirë, tha, që unë. A nuk vjetë sonde këtu, tha, se po vaki, tha, i bje zilës, tha, kërko ty, tha, dhe i shkoj unë. E do më thonë, po tim ke thonë mu që është aliu aty. Edhe unë tuke pas, besim ke shoku, ke miqë të mije, se kemi tjeni një grupë shumë, mënëlitë shumë, kompakt dhe shumë të pregatitur, a më gëdojë shkova, tje. Fillon të lujtë... Rrëth orës një, 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 një mëdhet e gjysë, dy mëdhet, ha, i këshu ka qenë orë, një mëdhet e gjysë, dy mëdhet ka qenë orë, edhe Shkova tje ishin gjithë shokët me mi, dy doktorat, unë, grupi i gacëm, fillum të lujtë me letët, të bo shakara, gjëse, në këtë atë unë, ka loj ora një një gjysëm, a flemë të shikë qëna natë e mirë, natë e mirë dhe gjithë se kush në dhomë në vetë. Pra, ishte këj momenti i fundit, kur, si kur se thash, Alicene ka parë kryeministin e Shqipërit. Ishte momenti i fundit që të gjithë, e panë rëthorës dy të natës edhe dy nga tafërmit e ti, fillimish fiqere dhe sheu dhe më pas nusë e djalit madhë Vladimirit, kanë shkuar të këdera e dhomës për të ndjerë nëse kishtë e zhurëm nga brënda, ndërko që drita ka qenë vazhdimisht të ndezur, gjithë që të regonte që kryeministri po vazhdojnë të të bunonte. Rëthorës dy të natës, gjithë të cili është futur në dhomën e ti, në vilën, ose në rezidencën kryeministrore janë fikur dritat pa e ditur, ose pa e kuptuar, që atë natë do të ndothe dhe një gjarja e cila ka vazhduar të mbaj penk për 25 vjetës kuriozitetin e shojërisë shqiptare dhe që mbetet gjitha shumë një pik mjaft e rëndësishme ose një moment mjaft enigmatik. Një moment që ne do të tentojmë të zbardim në vijimin e ditës nesërme, një vijim në cilin do të japim për erët parë, si kurse po ju them, si kurse e thash disa momente mjaftë rëndësishme. Do të rikëthejmë dhe njerë dëshmin e personave që kanë qenë direkt të genisur që nga bodyguardi, djemë të ti, pra bodyguardi që i ka gjetur në momentin e parë që e ka parë që a i ta shmërë shivdekur, ekspertit një gjorë që ka shkuar të egzaminoj atë mëngjes, do të shojmë të gjithë atyre personave që kanë rreth ti nipi cili ka ardhur nga fjeri për të parë, gjagjajnë e ti pa e ditur se që kështë ndodhur, si dhe gjithë dëshmit e tjera të ramizadisi dhe të personajëve të tjerë të rëndësishëm që janë në këtë mes. Nesër do të kemi dhe një balafëqim shumë interesant për e të parë, në kam rrifë futur një emision televiziv të gjithë hipotezat e shtypit dhe gjithë përfajqësusit dhe këtyre hipotezave, duke njësër kryesishë nga to që janë gjithë nëzjerë në emisionin Fokus të Robert Papës, si dhe ajo pak më e kompletuar e gazetës 55 të cilë ka edhur versionin e vrasjes. Do të ndikim një balafaqim, natyrisht, në distancë, midis argumentave që japin ata që mendojnë që ka qenë një vetë vrasje 
e kryeministrit dhe që naturisht kanë argumentat atyre dhe atyre që pretendojnë që kjo ka qenë një vrasi. Duke pasur, naturisht dhe dëshmin e personave që kanë pasur lidhe direkte ose indirekte me njarin. Por, që në thelë të saj, synon të rikthej dhe njerë momentin mjaft enigmatik të vetë vrasjes ose të eliminimit ti në natën njësë 17-18 orë. Dhe të keni mundësi në nesër të ndihni, ndoshta për erët parë shumë dokumenta, autentike si që janë ato për cilat me me që u akuzoj si agenti përëndimit, do të këshini në këtë ekran matë të afishuar të gjithë dokumentat që kanë britur në ambasadën shqiptare dhe për hirë cilave me me që u ose u gjithë justifikimi i ti e të qenë të agent, do të qini pyetje të qenë vërogja i ka drejtuar jetus dhe për jetimin e fiqeret e sheut me shkrimin e ti dorës dhe natyrisht letra e lamtu mirës e kryeministit si dhe debatet që kanë lindur rrëtë saj. Pra do të vazhdojmë për sëri nesër në orë 21 në një emision të drejt për drejt që do të zjasë rrëtë 2 orë për të mbyllur për fundimisht ose për të rikapituluar dhe njerë një nga momentet më në të rëndësishme si kurse e thash dhe më enigmatike më shumë së të rëndësishme të historisë të shtetit shqiptare ajo që lidhet me eliminimin e kryeministrit për 27 vjetësh me me të shëut. Rishimi për sëri nesër në orë 21. Natë e mir